。哎，哎，我们出去吃宵夜好。马上就要播你的电视剧了，你难得回来，走，咱们一起看一看啊！哎，什么内容你不都知道了？我饿吗？你不知道晚上为了身材不吃什么东西的吗？不管了，走去吃，我饿。换衣服去。两位点点什么？点粥吧，粥啊，嗯，两个皮蛋瘦肉粥，嗯，叉烧酥，叉烧酥，蜜桃酥，差不多了吧？够了，嗯，那就这样。好嘞，二位稍等啊。啊，哎，老婆，嗯，瑞银订婚的事儿都安排好了？当然安排好了。呃，通知亲戚好友，订酒店。准备些仪式用品，他把我给累死了，我还天天拍戏呢。辛苦辛苦，当母亲就是不容易啊。哼，这你们当爸爸最省心。那我这个当爸爸的也是尽了当爸爸责任的。你看他小时候，我陪他去公园，对吧？我陪他去博物馆，晚上还要给他讲故事。你那时候净忙着拍戏，很少照顾他，是不是？哎，老婆，嗯，瑞英订婚以后在家也住不了几天了，你最近就别接戏了，好好陪陪她，啊。嗯，我也是这么想，我也想赶紧把这部戏拍完，等她辞职以后，我们俩出去旅游一趟，怎么样？好，这个安排好。嗯，老公，嗯，你觉不觉得我们是最幸福的家庭？哎，老板娘，你也换一下中央台吧，我想看一下那台的电视剧。好嘞，我给你打开啊。昨天我也看了《爱情的喜悦》，还真挺好看的。哎，看来你这个电视剧还很受欢迎哎。你是我最好的朋友，你怎么可以做出这种事？这个世界上最可怕的就是人，你怎么可以做出这么没有良心的事？一开始的时候，我也没想到，我一直就把他当成姐夫。后来，我就开始逃避他，可是，我不能不想他，我没法控制自己。你说。还有什么狠心的事情你做不出来？你就成全我们吧。你怎么也太……我脑子里就是，要是我，非给你两耳光。你怎么能够为了自己的爱情，破坏了人家的家庭？也许以后我会爱上别人，但是对于我女儿来说，她是唯一的爸爸。你居然抢走我女儿的爸爸！你还有没有良心啊？你说你爱他，我以前也曾经爱过他，我相信我会幸福的。我相信我的丈夫永远是我自己的。为了我们的爱情，我不会后悔的，二姐。你女儿也长大，这女人还挺能说的。这种女人，老天爷惩罚她才对。看到你们夫妻之间关系冷淡吗？没有你的话，我们一切都会美好，我们的夫妻关系也不会就这样破裂。你以为我是拿我女儿当借口吗？你当过母亲吗？你知不知道担心孩子将来会变成什么样？他们会受到父母的婚姻而影响到的，这种阴影会跟着他们一辈子。不是拿着凶器去杀人才是罪犯。只要我们母女俩活着那一天
，我们永远都不会原谅你。像这样该死的女人，应该下地狱。对呀，没错。你说一个好好的家庭，她给拆散了。这个不好看。哎，来来来，嗯，嗯，这件衣服挺好看的，嗯，不过还得去改一改，改得更合身一些啊。哦，哎，明天我们去迎春服装店，再给朱旺爸定做两套西服啊。不用给他定了，他衣服已经不少了。老公要好一点嘛！哎呀，我对他好有什么用？人家也不理我。再说了，给他打扮那么精神做什么？哎，妈，您不是说他们杂志社有很多漂亮的女孩吗？很危险的。妈，哟，妈怎么了？哎呀，哟妈。怎么了？我那么说是要你注意自己的形象。哦，我儿子不是那种人，我知道。可是，其实他心里对你很好的，他就是嘴上不说。老了，还是老伴儿最重要。那我觉得他，觉得他怎么了？一天到晚老当着脸。哟，行嫂啊。你先去打扫朱旺的房间吧。哎，已经打扫完了。我刚才在朱旺房间啊，看见一幅画像，哟，画的像极了。画，画，什么画啊？画像是画的朱旺。我刚才打扫房间的时候看见的。是吗？妈，咱去看看。
小怪的啦。如果是记者，那么多的朋友，有个画家什么的，也说不定。妈，我帮你吧。啊，不用，我马上就好。等我再写两部戏，我就买个大一点的房子，请个保姆，您就不用干活了。不用了，现在挺好的，冬天有暖气，不用再生火炉了。这算什么呀？这是最基本的条件了。我现在觉得挺满足的。丽英啊，你千万别为了挣钱把身体搞坏了，只要你身体好，妈才能放心啊。嗯。哦，你迎春阿姨来电话，她说衣服做好了，让你去拿了。哦，我知道了。